నమిలి తినడం అనేది మధ్య బాగా తగ్గిపోయిందండి పిల్లలు పెద్దలు అనేది అసలు నమలడం అనేది ఎంత అవసరము నమిలి తినడం వల్ల ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి సరే నమిలి తిన్న బో ఏం పెట్టినా సరే నమిలి తినాలా అన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే బాగా నమిలి తిన్న ఆహారం మాత్రమే అరుగుతుందని నమిలి తినని ఆహారం అరిగే అవకాశం లేదని లేదా బాగా నమిలి తిన్న ఆహారం వంట పడుతుందని దాని ద్వారా బలం వస్తుంది అని అందరికీ తెలిసిన విషయమే కాకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో నమిలి తినడం ఎంతో కష్ట సాధ్యమైందని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను సో ఈ మనం ఇంట్లో భోజనం పెడతారండి ఎవరికైనా సరే భోజనం పెడితే అన్ని వస్తువులు తినగలుగుతున్నామా కొన్నే తినగలుగుతున్నామా అన్నది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ అన్ని బాగా నమిలి తినగలిగిన వాళ్ళు లేదా గట్టి వస్తువులు కానీ మెత్తటి వస్తువులు కానీ లేకపోతే మనం ఏం తింటాము అన్నం తింటాము లేదా చపాతీ తింటాము కాయగూరలు పళ్ళు అవో తింటాం లేదా కొన్ని పిండి వంటలు ఎట్లా దసరా వచ్చింది కాబట్టి కొన్ని పిండి వంటలు తినాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఏమో ఇట్లాంటివి కనీసం నమిలి తినగలిగి జీర్ణం చేసుకోగలిగిన పరిస్థితి ఉంటే ఎవరైనా ఆరోగ్యంగానే ఉంటారండి కానీ ఆ పరిస్థితులు ఇప్పుడు లేవు ఎందుకంటే ఆ పళ్ళు దెబ్బ తినడం వల్ల కావచ్చు లేకపోతే వీళ్లకు కొంతమంది మనం చూస్తున్నారు ఈ రెండు పళ్ళతో నమ్ముతున్నాను సార్ ఈ పక్క బాగా నమిలి తింటున్నానండి లేదా నేను నమిలి తినే అలవాటు లేదండి నాకు నమిలి తింటే నొప్పేస్తుందండి లేదా పళ్ళు జివ్వు మన లాగుతాయండి ఇట్లాంటి కంప్లైంట్లు చెప్పే వాళ్ళ శాతం చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది అందువల్లే ఇప్పటికీ నేను నేను చాలా మందిని నేను పేషెంట్లను చూశాను మిక్సీలో గ్రై గ్రైండర్లో వేసేసి మెత్తగా చేసుకొని దాన్ని తినే వాళ్ళ శాతం కూడా చూశాను ఎందుకంటే అట్లా నోట్లో పెట్టి నమల్లేని పరిస్థితో లేకపోతే నోట్లో అరిగించలే దాన్ని బాగా మెత్తగా చేయలేని పరిస్థితుల్లో దాన్ని అన్నీ కలిపి గ్రైండర్ గ్రైండర్లో వేసేసి దాన్ని పేస్ట్ లాగా చేసి తినడం అన్న పరిస్థితి కూడా చాలామందిలో ఉంది ఇట్లాగా ఎన్నో సందర్భాల్లో నమిలి తినే శక్తి కోల్పోవడం వల్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది లేదా వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ బాగా తగ్గుతుంది అందువల్ల నమిలి తినడానికి ఏర్పాట్లు ప్రతి ఒక్కరు చేసుకోవాలి దీని మీద ప్రతి ఒక్కరు దృష్టి పెట్టాలని నా భావన కొంతమందిలో దంతాలు ఉంటాయి కానీ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండవండి అంటే పర్సే అట్లా పర్ నేమ్సే కనిపిస్తూ ఉంటాయి నమలాలన్నా కొరకాలన్నా అవి ఎక్కడో కూడా వస్తాయో అని భయపడుతుంటారు అంటే జివ్వు మంటనే అంటుంటారు ఈ పరిస్థితులు ఏంటంటారు నిజేనండి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు పళ్ళు కదిలినాయి అని చెప్పడానికో లేదా పళ్ళు పుచ్చిపోయి తీసేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని చెప్పడానికో నోట్లో పళ్ళన్ని పళ్ళు సగం ఊడిపోయినాయని చెప్పడానికో లేదా నన్ను నేను నమిలి తినలేకపోతున్నాను అని చెప్పడానికి ఏ యాభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చిందంటే వాళ్ళు మాత్రమే చెప్పేవాళ్ళు మిగతా వాళ్ళంతా మేము బాగా నమిలి తింటున్నాం రాళ్ళైనా సరే అరిగించుకోగలుగుతున్నాం బాగా తిన్ కొరికి తింటాము అని చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకే పళ్ళు కదిలిపోయినాయి అని చెప్పేవాళ్ళు చిన్న వయసులోనే పళ్ళు పీకే పళ్ళు పుచ్చిపోయి కానీ విరిగిపోయి కానీ పళ్ళు తీసేయాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడడం రోడ్ యాక్సిడెంట్ల మూలంగా లేదా ముఖానికి దెబ్బలు తగిలినప్పుడు పళ్ళు పగిలిపోయి ముక్కలుగా ఏర్పడడం అదేవిధంగా ఈ లక్షలాది మంది మనం చూస్తుంటే ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం చూస్తూ ఉంటే ఈ తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ శక్తి మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఏదో రకమైన నమిలే శక్తిని పోగొట్టుకుని ఉంటారు ఒక సర్వే ఇలా చెప్తుందండి ఏదైనా దవడలో ఈ దవడలో కానీ ఈ దవడలో కానీ ఒకటి రెండు పళ్ళు తీసేస్తే ఇరవై ఐదు శాతం నమిలే శక్తి తగ్గిపోతుందని అంచనా అట్లాంటిది నోట్లో కొన్ని పళ్ళు దెబ్బతిని ఉంటే కొంతమందికి చూస్తే ముందు పళ్ళు మాత్రమే ఉంటాయి వెనక పళ్ళు నమలడానికి అసలు పళ్ళే ఉండవు కొంతమంది అడిగితే ఈ ఒకటి రెండు పళ్ళతో నమిలి తింటున్నానండి అని కొంతమంది చెప్తారు నేను మేనేజ్ చేస్తున్నానండి ఏదో తినడానికి అంటారు వీళ్ళందరూ కూడా ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు చెప్పండి అది సాధ్యమే కాదు సో పళ్ళు చిన్న వయసులోనే దెబ్బతింటుండడం కారణాలు అనేకం ఉన్నాయి పళ్ళు దెబ్బతినడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉండొచ్చు కానీ వాటిని సరైన టైంలో రిపేర్ చేసుకోకపోవడం కానీ లేదా ఊడిపోయిన స్థానంలో ఫిక్స్డ్ దంతాలు పెట్టుకోకపోవడం వల్ల కానీ లేదా దవడ పళ్ళు నాకు ఊడిపోయినాయిలే అది ఎవరు చూస్తారు ముందు పళ్ళు కదా బాగుండాల్సింది నవ్వడానికి ముందు పళ్ళు ఉంటే చాలు లోపల పళ్ళు ఉంటే ఏమి లేకపోతే ఏమని నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల కానీ చాలామంది సఫర్ అవుతూ ఉంటారు క్వాలిటీ లైఫ్ లీడ్ చేయలేకుండా ఉంటారు ఎవరైతే బాగా నమలడానికి దృఢమైన దంతాలు ఉంటాయో వాళ్ళు పది సంవత్సరాలు ఎక్స్ట్రా బతుకుతారు ఎవరైతే నమిలి తినకుండా అట్లా అట్లాగే మింగేస్తూ ఉంటారో లేకపోతే కేవలం కొన్ని పదార్థాలు మాత్రమే అన్ని తిని జీర్ణం చేసుకోగలుగుతున్నారో వాళ్ళ ఆ జీవన ప్రమాణం కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది అనేది నా అంచనా చాలా మందిలో అసలు దంతాలు లేకపోవడం అనేది వయసు పైబడే కొద్దీ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారంటే ఇప్పుడు ఆ దంతాల వల్ల నాకేం పనులే ఏదో ఒకటి తినేస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు ఇంప్లాంట్స్ పెట్టించుకోవాలని కూడా ఆలోచించేవాళ్ళం వాళ్ళకేం చెప్తుంటారు 
నేను ఎప్పుడు చెప్తానండి ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఎవరికైనా ఉదాహరణ దసరా వచ్చింది దసరాకి ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంటే మనం ఫ్రిజ్లు కొంటాము లేకపోతే టీవీలు కొంటాము లేకపోతే బంగారం కొంటాము లేకపోతే పెద్దవాళ్ళకు వాటిలు రకరకాలుగా ఖర్చు పెడతా ఉంటాం మీరు నిజంగా దసరాకి ఏదైనా ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తే మాత్రం మీ ఇంట్లో మీ అమ్మ నాన్న భోంచేసేటప్పుడు ఏమి తింటున్నారు ఏమి తినలేకపోతున్నారు అన్నది ఒక్క విషయాన్ని గమనించండి మీరు వాళ్ళని అడగండి మీరు సరిగ్గా నమిలి తినగలుగుతున్నారు మీరు తినే అన్నం కానీ కాయగూరలు కానీ ఓ చపాతీ కానీ లేకపోతే చిన్న మురుకులో చెక్కిలలో చిన్న చిన్న వస్తువులు అయినా సరే లేదా కనీసం పళ్ళు అయినా సరే నమిలి తినగలుగుతున్నారా లేదా అని మీ తల్లిదండ్రులను అడగండి నమిలి తినలేకపోతే పరిస్థితుల్లో ఎందుకు నమిలి తినలేకపోతున్న డాక్టర్ చూపించి డెఫినెట్గా వాళ్ళకి నోట్లో పళ్ళు సరిగా ఉండవు అది వదులు ఊడిపోయి ఉంటాయి పుచ్చిపోయి ఉంటాయి నోట్లో పళ్ళు లేకుండా ఉంటాయి వాళ్లకు ఫిక్స్డ్ దంతాలు పెట్టించండి అత్యాధునిక ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చింది దాని ద్వారా న్యాచురల్గా పళ్ళు ఎలా మొలుస్తాయండి ఎముకలో నుంచి మొలిచినట్టుగా పళ్ళు ఉంటాయి కదా అలాగే ఒక రూట్ ఫామ్ ఫిక్స్ చేసుకొని దానిపైన పన్ను పెట్టుకునే టెక్నాలజీ ఈరోజు పార్త రెంటల్లో అందుబాటులో వచ్చింది సో దీని ద్వారా మీ తల్లిదండ్రులకు ఫిక్స్డ్ దంతాలను మీరు దసరా కానుకగా ఇవ్వండి లేదా మీ పెద్దవాళ్లకు ఆ ఫిక్స్డ్ దంతాలను ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీలో ఇవ్వండి చూడండి మీరు వాళ్ళ ఆరోగ్యం ఎలా కుదురుపడద్దో వాళ్ళు ఎలా బలాన్ని పుంజుకుంటారు వాళ్ళు ఎంత ఆరోగ్యంగా బతుకుతారో డెఫినెట్గా మీరు అనుకున్న దానికంటే పది సంవత్సరాలు ఎక్స్ట్రాగా బతుకుతారు వాళ్ళు అలా ఆలోచన చేయాలి చాలా మందికి ఏమిటి ఏమండి ఈ వయసులో నేను నా పళ్ళ కోసం ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవాలా ఏమండి ఈ రూట్ ఫామ్ లాంటి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని పళ్ళు పెట్టుకోవడానికి పెట్టుకోవాలా ఏదైనా గుండె జబ్బు వస్తే నేను ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ఒక అర్థం ఉంది లేదా నాకు కిడ్నీ సమస్యలు వస్తే ఒక అర్థం ఉంది నాకు షుగర్ వచ్చింది దాని ట్రీట్మెంట్ అంటే ఒక అర్థం ఉంది ఇంకేదైనా పెద్ద జబ్బులు వస్తే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఊడిపోయిన పళ్ళ ప్లేస్లో ఈ ఇంప్లాంట్ లాంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీని పెట్టుకోవడానికి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవాలా అనే ప్రశ్న చాలామంది వేస్తూ ఉంటారు ఏమిటి నాకు యాభై ఏళ్ళు అయిపోయింది అరవై ఏళ్ళు అయిపోయింది డెబ్బై ఏళ్ళు అయిపోయింది ఈ వయసులో నాకు ఎందుకండి పళ్ళు అని అంటారు ఇప్పుడే ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో నమిలి తిన్నా తినకపోయినా పెద్ద తేడా అంటూ ఏముండదు యాభై సంవత్సరాలు నలభై నుంచి యాభై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ కూడా బాగా నమిలే శక్తి ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు లేకపోతే అనారోగ్యంతో ఉంటారు షుగర్ పేషెంట్లు బీపీ పేషెంట్లు గుండె జబ్బులతో ఉన్నవాళ్ళు మరొక మరొక సమస్య ఉన్నవాళ్ళు వయసు మీద పడ్డవాళ్ళు ఆర్థరైటిస్ లాంటి సమస్యలు ఉన్న వీళ్ళందరూ కూడా చక్కగా ఫిక్స్డ్ పళ్ళను ఫిక్స్ చేసుకొని ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ద్వారా చక్కగా పళ్ళు పెట్టుకోగలిగితే వాళ్ళకు డెఫినెట్గా ఓ పది సంవత్సరాలు తక్కువ వయసు కనబడుతుంది వాళ్ళు అంత బలంగా తిరగలుగుతారు అసలు వంశ పారంపర్య లక్షణాలు కానీ ఆహార పలవాట్లు కానీ లేకపోతే ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఈ దంతాల ఆరోగ్యం మీద ఎంత ప్రభావం చూపిస్తాయి అంటారు ఈ సమస్య పళ్ళకు సంబంధించిన జబ్బులు రావడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయండి ఒకటి రెండు కారణాలని చెప్పలేను నేను సో కారణాలు మనం తీసుకునే ఆహారం మొదలు పెట్టుకొని మన అలవాట్ల దాకా ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి న్యాచురల్ టీత్ పోవడం కూడా సరదా శరీరంలో మిగతా అవయవాన్ని వాడినా వాడకపోయినా పళ్ళనైతే రోజు మూడు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు పది సార్లు వాడాల్సిందే కదండి వాడే కొద్దీ కూడా పళ్ళు కూడా అరిగిపోతాయి తరిగిపోతాయి లేకపోతే కొన్ని ఊడిపోతాయి కొన్ని పుచ్చిపోతాయి జెనెటికల్గా ఉన్న వచ్చే కొన్ని సమస్యల వల్ల పళ్ళు ఊడిపోవడం సర్వసాధారణం ఒకప్పుడు న్యాచురల్గా ఉన్న టీత్ ఊడిపోతే దానికి సరైన రీప్లేస్మెంట్ ఉండేది కాదు ఇది న్యాచురల్గా పనిచేస్తుంది ఇది న్యాచురల్గా ఎముకల నుంచి మొలిచినట్టు ఉంటుంది దీనికి ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు మీరు హాయిగా దీంతో నమిలి తినచ్చు ఇవి చక్కగా ఉంటాయి ఎక్కువ సంవత్సరాలు హ్యాపీగా ఉంటాయి అని చెప్పగలిగేవాళ్ళం కాదు ఈరోజు ఆ అవకాశం వచ్చింది పార్త రెంటల్ డెబ్బై క్లినిక్లు కూడా పార్త రెంటల్ డెబ్బై క్లినిక్లు నడుపుతూ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అయితేనేమి ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో కూడా తెలంగాణలో అయితేనేమి తెలంగాణ ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో కూడాను అట్లాగే బెంగళూరులో పది క్లినిక్లతో పాటుగా డెబ్బై క్లినిక్లు నడుపుతూ ఉంది ఈ డెబ్బై క్లినిక్లలో కూడా ఈ అత్యాధునిక ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీని ఫిక్స్ చేసే విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది పార్త రెంటల్ దీని ద్వారా చాలా సులభంగా ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా ఎక్కడ పళ్ళు పోయినా కొందరికి ఒక పన్ను పోయి ఉంటుంది కొంతమందికి కొన్ని పళ్ళు పోయి ఉంటాయి కొంతమందికి నోట్లో అన్ని పళ్ళు పోయి ఉంటాయి వీటిలన్నింటినీ కూడా ఎముకల నుంచి మొలిచినట్టుగా ఉండేటువంటి ఈ ఫిక్స్డ్ దంతాలని చక్కగా రూట్ ఫామ్ సాయంతో ఫిక్స్ చేసుకుని హాయిగా మామూలు పళ్ళని ఎలా ఉపయోగించుకుంటామో అలా నమిలి తినచ్చు అయితే ఈ పార్థా డెంటల్స్లోనే ఇంప్లాంట్స్ అనే విషయం ఎందుకు ఆలోచించాలి అంటారు చాలామ
సూపర్ స్పెషలిస్ట్లే పార్త రెంటల్లో అందుబాటు మా దగ్గర రెండు వందల యాభై మంది డాక్టర్లు ఉన్నారు ఈ డెబ్బై క్లినిక్లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితేనే తెలంగాణలో అయితేనేమి కర్ణాటకలో అయితేనేమి లేదా బెంగళూరులో అయితేనేమి సో ఈ డాక్టర్లందరూ కూడా ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన వాళ్ళు ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అంటే ఎక్కడైతే ఎముక ఎముక లోపలికి చిన్న రూట్ ఫామ్ ఫిక్స్ చేసుకొని పన్ను పెట్టుకోవడం అనే ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ఉందో ఈ టెక్నాలజీకి ప్రత్యేక శిక్షణ కావాలి అందరూ డాక్టర్లు చేయలేరు ఇప్పుడు చేతికి గాయం అయితే కట్లు కట్టే కుట్లేసే డాక్టర్ వేరే గుండెకు ఆపరేషన్ చేయాల్సిన డాక్టర్ వేరే అంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది సో పూర్తిగా శిక్షణ పొందిన డాక్టర్లు మాత్రమే ఈ టెక్నాలజీని వాడగలుగుతారు ఇటువంటి ట్రీట్మెంట్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతారు సో పార్తా రెంటల్లో ఉన్నటువంటి రెండు వందల యాభై మంది డాక్టర్లు కూడాను ఈ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీలో పూర్తిగా సుశిక్షితులు దేశ విదేశాల నుంచి డాక్టర్లను తీసుకుని వీళ్లకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది అంతేకాదు ఈ డాక్టర్ మా పార్త రెంటల్లో ఉన్న డాక్టర్లందు కూడా పూర్తిగా సర్టిఫైడ్ వీళ్ళంతా కూడా ఈ టెక్నాలజీ వాడడానికి లేకపోతే ఈ ప్రొసీజర్ చేయడానికి వీళ్ళకు శిక్షణ పొందారు అని సర్టిఫై చేయబడ్డ డాక్టర్లు పార్త రెంటల్లో మాత్రమే ఉన్నారు రెండవ విషయానికి వస్తే ఛాలెంజింగ్ కేసులు ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా సరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సి వస్తే ఏ ఏం చూసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు ఎక్కువ కేసులు ఎవరు చేశారు డాక్టర్ గారు ఆ డాక్టర్ని ఎంచుకొని వెళ్తారు మీరు అంతే కదా అదేవిధంగా పార్త రెంటల్లో ఇప్పటికే డాక్టర్లు అందరూ కూడా కొన్ని వేల కేసులు చేసి ఉన్నారు సంక్లిష్టమైన కేసులు చేసి ఉన్నారు చిన్న కేసు పెద్ద కేసు సంబంధం లేదు మీరు చాలామంది మీరు వెళ్తే ఏమంటే నాకు ఏముక అరిగిపోయింది అని అన్నారండి అందుకని ఈ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టలేమన్నారు లేకపోతే వాళ్ళు రిగిపోయినాయి కాబట్టి ఎంచుట నిలబట్టలేదు లేకపోతే నాకు చేయగలను అన్నారు నాకు చేయడానికి సాధ్యం కాదని చెప్పారండి లేదా నాకు షుగర్ ఉంది చేయలేమన్నారు లేకపోతే థైరాయిడ్ ఉంది చేయలేమన్నారు గుండె జబ్బులు ఉన్నాయి బీపీ ఉంది చేయలేమన్నారు అని చాలామంది చెబుతూ ఉంటారు పార్త రెంటల్లో ఈరోజు ఎటువంటి ఛాలెంజింగ్ కేసు అయినా సరే సక్సెస్ చేయగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన డాక్టర్లు ఉన్నారు ఎబిలిటీ వందకు వంద శాతం రెండవది ఏంటి సక్సెస్ రేటును చూస్తే అత్యాధునికంగా భారతదేశం మొత్తానికి కూడా సక్సెస్ రేట్ హయ్యెస్ట్గా పార్త రెంటల్లోనే ఉంది మీరు రికార్డ్స్ వెరిఫై చేస్తే తొంభై శాతం సక్సెస్తో పార్త రెంటల్లో ఈరోజు ఇంప్లాంట్స్ చేయగలుగుతూ ఉన్నాం ఎంతో అరాకుర ఎక్కడన్నా ఓడిపోతే అదే స్థానంలో మరింత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వాడి ఇంప్లాంట్స్ ఫిక్స్ చేసి ఫిక్స్డ్ దంతాలు ఇవ్వగలుగుతూ ఉన్నాం సో ఇన్ని వేల కేసులు చేసి ఇంత ట్రాక్ రికార్డ్ కలిగినటువంటి పార్త రెంటల్లో ఇంప్లాంట్స్ అన్నవి అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం ఏదో విదేశాల్లో ఉన్నాయండి మీరు ఇంత మంది పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు పెట్టామంటున్నారు వీటన్నింటి వల్ల ఖర్చు పెరిగిపోయిందేమో అని భయపడుతూ ఉంటారు అట్లా కూడా జరగలేదండి సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండేలాగా మధ్యతరగతి వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఫిక్స్డ్ దంతాలని లేటెస్ట్ మార్గంలో ఉపయోగించుకునే విధంగా ఏర్పాట్లు చేసింది పార్త రెంటల్ అందువల్ల ప్రజల్లో ఆదరణ పెరిగింది రెండవది డాక్టర్లు మాత్రమే ఉంటే సరిపోదండి వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి టెక్నాలజీ ఎక్విప్మెంట్ కూడా కొనివ్వాలి అత్యంత ఖరీదైనటువంటి ఈ టెక్నాలజీని ఈ డెబ్బై బ్రాంచ్ల్లో కూడా పెట్టాం హైదరాబాద్లో పెట్టాము లేదా బెంగళూరులో పెట్టాము అంటే ఒక మీనింగ్ ఉంది అక్కడ చాలా సులభంగానే వసతులు ఏర్పాటు చేయొచ్చు కాకపోతే ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కూడా ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో పార్త రెంటలు ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రం వ్యాప్తి మొత్తంగా ప్రతి జిల్లాలో పార్త రెంటలు ఉంది ఈ జిల్లాల్లో కూడా ఇంతే ఎక్విప్మెంట్ని ఇంతే టెక్నాలజీని ఈ రకమైన స్పెషలిస్ట్ని మీకు అందుబాటులో ఇవ్వడమే పార్త రెంటల్ ప్రత్యేకత ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు సిటీకి వచ్చి ఆలోచన అవసరం లేదు ఏమేమి డిఫరెన్స్ ఒకప్పుడు ఏంటి ఏమంటే మంచి ట్రీట్మెంట్ జరగాలంటే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా హైదరాబాద్కి వెళ్ళి చేయించుకుంటాం అనేవాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం వస్తే ఇప్పుడు విజయవాడకి వెళ్తాము లేకపోతే వైజాగ్కి వెళ్తాము లేకపోతే ఇంకో చోటుకి వెళ్తామనేవాళ్ళు ఇప్పుడు అవసరమే లేదండి శ్రీకాకుళం దగ్గర నుంచి శ్రీకాకుళం మొదలు పెట్టుకొని వైజాగ్ రాజమండ్రి గుంటూరు కాకినాడ లేకపోతే ఒంగోలు గూడూరు లాంటి ప్లేస్ అయితేనేమి నెల్లూరు అయితేనేమి తిరుపతి మదనపల్లి లాంటి ప్లేస్లు అయితేనేమి చిత్తూరు లాంటి ప్రాంతాలు అయితేనేమి అనంతపూరు కడప కర్నూలు ఇట్లా ప్రతి ఒక్క ప్రాంతంలో వాళ్ళు తెలంగాణలో అయితే ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో అది సంగారెడ్డి మొదలుకొని సూర్యాపేట మొదలుకొని మహబూబ్ నగర్ మహబూబాబాదు మంచిర్యాల నిర్మలు నిజామాబాదు కమ కరీంనగర్ ఖమ్మం వరంగల్ ఇట్లా ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో కూడా పార్త రెంటల్ని ఏర్పాటు చేసి ఇంతే టెక్నాలజీని ఇన్ని ఈ రకమైన స్పెషలిస్ట్ని మీకు అందుబాటులో ఉంచగలగడమే పార్త రెంటల్ ప్రత్యేకత కూడా అంతెందుకు మీరు మీరు ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి గూగుల్ రివ్యూస్ చూడండి మేము ఎంతమంది ట్రీట్మెంట్లు చేసాం ఫోటోలతో సహా ఎవిడెన్స్లతో సహా మా పేషెంట్లు ఇచ్చిన టెస్టిమోనియల్స్ మా పార్త రెంటల్లో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంతోమంది చెప్పారు ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నెట్లో అప్లోడ్ చేసిన
అందువల్ల పాత రెంటల్లో ఈ ఈ చికిత్స చేయించుకోవడం ఎంతో సులభం వీళ్ళకు చేయగలము వీళ్ళకి చేయలేము ఎక్కడ ఫెయిల్ అయినటువంటి కేసు అయినా సరే ఎంత సంక్లిష్టమైన కేసు అయినా సరే ఎవరికి సాధ్యం కాని కేసు అయినా సరే ఈరోజు పాత రెంటల్లో మేము సక్సెస్ చేసి ఎంత హైలీ స్కిల్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నా ఎక్స్పర్టీస్ ఉన్నా లేకపోతే టెక్నాలజీని యూజ్ చేసినా ఈ ఇంప్లాంట్ ప్రొసీజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ కొంచెం పెయిన్ఫుల్ అని లాంగ్ టైం తీసుకుంటుందని కొంతవరకు డయాబెటిక్స్కి కష్టమని లేకపోతే జా వీక్ అయిన వాళ్ళకి కష్టమని అనుకుంటూ ఉంటారండి వీటిలో మరి చాలామంది అదేనండి ఒకప్పుడు ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ కొత్తగా వచ్చిన సందర్భాల్లో చాలామందికి అంటే ప్రజల్లో ఎలా దీని పట్ల అవగాహన లేదు డాక్టర్లో కూడా కొంత అవగాహన తక్కువగా ఉన్న మాట వస్తే పూర్తిగా ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ శిక్షణ పొందడం కూడా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని ప్రతి ఒక్క డెంటల్ క్లినిక్లో కూడా ఇటువంటి వసతులు ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఆ రకమైన డాక్టర్ శిక్షణ పొందడం కూడా చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అది కూడా చేయలేకపోతారు అందరూ కూడా రెండవది ఏంటి ఒకప్పుడు ఇంప్లాంట్ అంటే టూ పీస్ ఇంప్లాంట్ అంటే ఒకసారి ఇంప్లాంట్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఆగాల్సి వచ్చేది ఆగాల్సిన తర్వాత నాలుగు నెలల తర్వాత పన్ను పెట్టేవాళ్ళు అది అది ఉంటుందో ఊడుతుందో అని కంగారు కంగారుగా ఉండేది ఇవన్నీ కూడా వీటిలన్నింటినీ కూడా ఈరోజు అధిగమించాం అత్యాధునిక ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వేరే ఆధునిక ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వేరే ఆధునిక ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ విధానం ద్వారా కేవలం ఒకటి లేదా రెండు సిట్టింగ్లో పళ్ళు పెట్టగలుగుతున్నాం ఈరోజు ఇంప్లాంట్ అంటే రూట్ ఫామ్ లాంటి ఇంప్లాంట్ని ఎముకలో ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఈరోజు సాయంకాలంకో రేపు పొద్దున కల్లా పళ్ళు పెట్టగలుగుతాం ఇది ఒకప్పుడు ఉండేది కాదు ఒకప్పుడు ఇంప్లాంట్ పెట్టిన తర్వాత నాలుగు నెలల తర్వాత మళ్ళీ పిలిచి అవన్నీ బాగున్నాయా లేదా చూసుకొని దానిమైన పని పెట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాదు పార్త రెంటల్లో ఈ డెబ్బై క్లినిక్ల్లో చెబుతున్నటువంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీ లేటెస్ట్ మోస్ట్ లేటెస్ట్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఈరోజు ఇంప్లాంట్ ఫిక్స్ చేస్తే సాయంకాలానికో రేపటికో లేదా ఈ వారంలో పళ్ళు పెట్టేయగలుగుతున్నాం ఇంత చక్కటి టెక్నాలజీ తీసుకురావడం అనేది పార్త రెంటలకు మాత్రమే సాధ్యమైంది అసలు ఎవరు పన్ను వాళ్ళకే పెట్టే అవకాశం లేదంటారా వెంటనే తీసుకొచ్చిన చాలామంది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను నేను ఎప్పుడు చాలామంది అడుగుతారు ఏమండి మీ ఇంప్లాంట్ ప్రత్యేకత ఏమిటండి పార్త రెంటల్లో పెట్టడానికి న్యాచురల్ పళ్ళు పోతాయి కదా న్యాచురల్ పళ్ళు అయితే పుచ్చిపోతుంది న్యాచురల్ పళ్ళు కదిలిపోతుంది ఇంకోటి జరుగుతుంది ఒక్కసారి మేము ఇంప్లాంట్ ఫిక్ ఎముకలో పులికి ఫిక్స్ చేసి అది ఎముకలో అతుక్కుపోతే మాత్రం అది అసలు ఓడ అది పుచ్చిపోవడం కానీ కదిలిపోవడం కానీ ఊడిపోవడం విరిగిపోవడం ఏమి జరగదండి అంత మంచి టెక్నాలజీ ఇది ఎటువంటి పాడవు అనే టెక్నాలజీ చాలామంది ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందండి ఎప్పుడు ఊడిపోద్ది అని చాలా అడుగుతూ ఉంటారు ఒకసారి ఎముకలో ఆస్టియో ఇంటిగ్రేట్ అయితే ఎముకలో అంతర్భాగంగా ఆ రూట్ ఫామ్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోతే ఇంకా దాన్ని అది కదలడం కానీ తీసేయడం కానీ ఇవన్నీ ఏవి సాధ్యం కాదండి న్యాచురల్ పళ్ళలాగా ఉండిపోతుంది అంతే రెండవది ఏంటి ఏమండి ఈ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ చేసుకోవడానికి ఆపరేషన్ చేస్తారేమోనండి ఇది కోసి కుట్లేస్తారేమో అండి రక్తం ఎంత పోతుంది ఏమండి మా వాళ్ళు మా పెద్దవాళ్ళు తట్టుకోగలుగుతారో లేదో అండి అని చాలామంది భయపడతా ఉంటారు ఇది కూడా నిజం కాదండి కే ఒక ఇంప్లాంట్ ఫిక్స్ చేయడానికి కేవలం మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాల సమయం పడుతుంది ఎటువంటి కోతలు ఉండవు ఎటువంటి కుట్లు ఉండవు ఒక్క చుక్క రక్తం పోదు ఇంత మంచి టెక్నాలజీని ఈరోజు పార్త రెంటల్ ఆధునిక ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ లాగా మీకు అందివ్వగలుగుతోంది సో నోట్లు అన్ని పళ్ళు పోయినప్పటికీ కూడా కేవలం గంట రెండు గంటల్లో ఈ ఈ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి ఫిక్స్ చేసుకొని ఆ మరుసటి రోజు మరుసటి రోజుకి అంతా చక్కగా పళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకోగలిగిన మంచి టెక్నాలజీ ఇది రెండవది ఏంటి షుగర్ పేషెంట్లు చాలామందికి భయం ఏంటి నాకు షుగర్ ఉందండి ఇవి అసలు దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చేస్తాయేమో ఇది గాయం మానదేమో ఇది పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకోకూడదు అని చాలామంది భయపడతారు ఇది కూడా నిజం కాదు పార్త రెంటల్లో ఇప్పటికీ కొన్ని వేల మందికి ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్ కంట్రోల్ డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉన్నా కంట్రోల్లో లేకపోయినా షుగర్ తక్కువ ఉన్నా షుగర్ ఎక్కువ ఉన్నా అటు ఇటుగా ఉన్న ఏ సమస్య ఉన్నప్పటికీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లాంట్స్ పెట్టి వాళ్ళకు నమిలి తినే శక్తిని ఇచ్చాం మేము మేము పళ్ళు పెట్టిన తర్వాత ఇంప్లాంట్స్ ద్వారా ఈ న్యాచురల్ పళ్ళులాగా పళ్ళు పెట్టిన తర్వాత మా ముందరే ఒక యాపిల్ పండించి కొరకమంటాం హ్యాపీగా వాళ్ళ కోరిక తింటారు వెంటనే పళ్ళు పెట్టిన ఈరు ఇప్పుడు ఇంప్లాంట్ ఫిక్స్ చేస్తామండి ఒకప్పుడు ఇట్లాంటివన్నీ అసాధ్యం అండి దంత వైద్యంలో మేము కూడా ఐదేళ్ల నుంచి ఇంప్లాంట్స్ చేస్తున్నాం ఇక ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఇలా చేయగలిగేవాళ్ళం కాదు ఇంత మంచి టెక్నాలజీ డాక్టర్ని ట్రైన్ చేసుకుని పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈ ఈ నేను డెబ్బై క్లినిక్ల విషయం చెబుతున్నాను ఇప్పుడు అనంతపూర్లో అయితే ఏమి కర్నూలులో అయితేనేమి లేకపోతే నిజామాబాద్లో అయితే వరంగల్లో అయితేనేమి ఈరోజు ఇంప్లాంట్స్ 
చిన్న మురుకు లాంటిది ఇస్తాం బిస్కెట్లు ఇస్తాం కొరికి తింటారు ఇవన్నీ కూడా మా కళ్ళతో చూస్తుంటాం ఆ మరుక్షణంలో వచ్చే మార్పు ఇది ఎంత డబ్బులు ఉంటాయి ఏమిటండి ఆలోచన చేయండి మీ ఆరోగ్యానికి ఖర్చు పెట్టుకోవాలి కానీ డబ్బులు ఎన్ని ఉన్నాయి డబ్బులు అందరి దగ్గర ఉంటాయి కానీ వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి వాళ్ళు నమిలి తినడానికి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఇది అని అంటాను అంటే టోటల్గా టోటల్ ఇంప్లాంటేషన్ అవసరం ఉన్నప్పుడు కొంత చాలామందికి ఎఫోర్డబిలిటీ ఉండదండి అలాంటప్పుడు పార్థ డెంటల్స్ ఎలాంటి సౌకర్యాలు కలిగిస్తున్నారు కొంతమంది ఇలా చెప్తారండి మేము ఒక్కసారిగా డబ్బులు పే చేయలేని డాక్టర్ గారు అనట ఉదాహరణకు ఒక ఇరవై వేలు ముప్పై వేల రూపాయలు ట్రీట్మెంట్ అయింది అనుకోండి ఒక్కసారిగా డబ్బులు పే చేయలేకపోతే మీరు సులభ వాయిదాలు ఐదు సార్లుగా కానీ పది సార్లుగా కానీ చెల్లించే అవకాశాన్ని బ్యాంకుల ద్వారా ఏర్పాటు చేసింది పార్థ రెంటల్ దీనికోసం మీరు బ్యాంకుల చుట్టూ కూడా తిరగాల్సిన అవసరం లేదు పార్త రెంటల్ క్లినిక్ వెళ్ళి డాక్టర్ కి చెప్తే కూడా ఈ విషయాన్ని అక్కడికే ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళు వచ్చి అప్పటికప్పుడు కేవలం మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాల లోపల మీకు ఆ లోన్ ప్రాసెసింగ్ కూడా అక్కడే కంప్లీట్ చేసి మీ సులభ వాయిదాలు అంటే మీరు కట్టే ఫీజుని ఐదు సార్లుగా ఐదు నెలలుగా కానీ మీరు కట్టే ఫీజుని పది నెలలుగా కానీ కట్టే ఏర్పాట్లు కూడా పార్త రెంటల్ బ్యాంకుల ద్వారా చేయించింది